তোমাদের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের প্রথম প্রশ্নটি ছিল শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন এই উক্তিটি ঠিক না ভুল তোমার উত্তরের সপক্ষে দুটি অথবা তিনটি বাক্য লেখো দেখো আমি উত্তরটা লিখে দিয়েছি তোমরা মন দিয়ে শোনো প্রয়োজন হলে খাতায় টুকে নিতে পারো আর্য মঞ্জুশ্রী মূল কল্প নামক বৌদ্ধগ্রন্থ ও হিউয়েন সাঙ্গের ভ্রমণ বিবরণীতে শশাঙ্ককে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্টের রচনাতেও শশাঙ্ক সম্পর্কে জানা যায় যে শশাঙ্ক বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হত্যা এবং বৌদ্ধদের প্রবৃত্ত সারক ধ্বংস করেছিলেন কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্য আমার মতে পুরোপুরিভাবে যথার্থ নয় কারণ হিউয়েন সাঙ্গের বিবরণীতে লেখা আছে বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি ঘটেছিল শশাঙ্কের আমলে শশাঙ্ক ধর্মীয় বিশ্বাসী ছিলেন শৈব তবে কর্ণসুবর্ণে রক্তমিত্রিকাতে বৌদ্ধ বিহারের সমৃদ্ধি ঘটান এই ছিল তোমাদের প্রথম অ্যাক্টিভিটি টাস্কের প্রশ্নের উত্তরটি এবার দেখো দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে সুলতান মামুদের সাতরবার ভারত আক্রমণের পিছনে প্রকৃত কারণ কি ছিল বলে তোমার মনে হয় সুলতান মামুদ সবুক্তিগীন নামে এক মামেলুক সেনাপতির সন্তান ছিলেন ইতিহাসে তিনি প্রথম সুলতান উপাধি নেন তিনি সতেরোবার ভারতের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছেন দেখে ভারতীয়রা তাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন তাই এই সতেরোবার ভারত আক্রমণের পিছনে যে কারণগুলি স্পষ্ট হয় তা হলো প্রথমত দেখো তার রাজসভায় অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি থাকতেন তাদের পিছনে দু হাতে অর্থ খরচ করতেন যার কারণে তার রাজসভায় প্রায় নশো কবি দার্শনিক ঐতিহাসিক ধর্মীয় গুরু এবং অন্যান্য গুণী মানুষ থাকতেন তাদের কৃতকর্মে খুশি হয়ে স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করতেন এবার দেখো দ্বিতীয় নম্বর কারণটি সভাসদ আলবিরুনি রচিত তহকক ই হিন্দ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ভারতের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে উৎসাহিত হয়ে এক হাজার খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন এটাই ছিল তার প্রথমবার ভারত আক্রমণ এরপর থেকে এক অজ্ঞেয় নেশায় জয়লাভের আশায় মদমত্ত হয়ে বারংবার আক্রমণ চালান তৃতীয়ত তার রাজধানী গজনি ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শহরগুলি খুব সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্যই আক্রমণ করত বলে আমি মনে করি এইভাবেই তোমরা উত্তরটা লিখবে ছোট্ট ভাই বোনেরা তৃতীয় নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি যাওয়ার আগে তোমাদেরকে বলব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি নোটিফিকেশান বেল আইকনটি বাজিয়ে অল অপশানটি সিলেক্ট করে দাও তাহলে পরবর্তী ভিডিও দিলে সবার আগে তোমার কাছে নোটিফিকেশান আকারে পৌঁছে যাবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে ছোট্ট একটি লাইক করে দাও বন্ধু মহলে শেয়ার করে দাও এবার দেখো তিন নম্বর যে অ্যাক্টিভিটি টাস্কটির প্রশ্নটি দেওয়া আছে নিচের শব্দগুলির জন্য দুটি করে বাক্য লেখো এখানে ছোটো ছোটো তোমাদের টিকা লিখতে দেওয়া হয়েছে দু তিনটি বাক্যে যেমন মাৎসন্যায় সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে উত্তরটা লিখে দিচ্ছি দেখে নাও শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে একশো বছর ধরে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব না থাকায় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বণিক প্রত্যেককে নিজেদের মতো এলাকা শাসন করে ক্ষমতাহীনদের প্রতি অত্যাচার চালিয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলেন জলাশয়ের বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে ফেলার উপমা টেনে ঘটনাকে প্রকাশ করা যায় কেন্দ্রীয় শাসনবিহীন বাংলার দুর্দিন ইতিহাসে মাৎসন্যায় নামে পরিচিত পরেরটি ছিল ব্রহ্মদেহ উত্তর দেখো খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের সূচনা থেকে ব্রাহ্মণ বা ধর্মস্থানের উদ্দেশ্যে ভূমিদান প্রথার প্রচলন ঘটে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত্যের অগ্রাহার ব্যবস্থায় রাজা নিষ্কর ভূখণ্ড যখন এক বা একাধিক ব্রাহ্মণকে প্রদান করতেন তখন তাকে বলা হতো ব্রহ্মদেয় তিন নম্বর দেখো খিলাফত খিলাফত হলো একটি আরবি শব্দ খিলাফত হলো সরকারের ইসলামী রূপ যা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বে এবং রাজনৈতিক একতার প্রতিনিধিত্ব করে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা সরকার সরকার প্রধানকে খলিপা ফলা হয় এই ছিল তোমাদের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের দ্বিতীয় পর্বের উত্তরগুলি তোমরা মন দিয়ে বাড়িতে পড়াশোনা করো উত্তরগুলো লিখে নাও বিদ্যালয় খুললে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকার নিকট জমা দেবে আজ এই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো মন দিয়ে পড়াশোনা করো